Вы только полюбуйтесь, сколько замечательных продуктов у меня на столе. Приготовим мы сегодня великолепное блюдо, которое, ну, по-нашему, можно назвать долма по-марокански. Для начала а, соус. Ну, такой обычный стандартный соус из поджарки. Немного хорошего масла и вот довольно много порезанных томатов. Я купил пачку консервированные без соли, без уксуса, который продают в супермаркетах. И это лучше, чем сейчас зимой покупать свежие томаты. Порезанный лук. Не мелко и не крупно, ну так, кубиками. Ужарится, будет хорошо. А теперь дело за специями. Ну что поделать? Марокко страна, где все готовят со специями. Пол чайной ложечки куркумы. Ну, раз здесь лук, то куркума просто-напросто обязательно. Это закон восточной кухни. А вот, что касается паприки, это сладкая паприка, очень вкусная, не острая. Здесь две столовые ложки. Вот две столовые ложки и кладите. Будет хорошо. Немного чеснока. Ну, такой мелко порубленный чеснок вместе с луком. Будет очень вкусно. А еще для того, чтобы было вкусно, в Марокко вместе с луком жарят зелень. Например, петрушку, либо кинзу. Здесь у меня смесь мелко нарезанной петрушки и кинзы. Я положу, наверное, две трети от заготовленного количества, а заготовленное немало, вы видите. А немножко оставлю для украшения готового блюда. А еще имбирь. Сухой молотый имбирь. Но многие предпочтут скажут, я использую только свежий. Дело в том, что свежий имбирь и сушеный имбирь имеют очень разный вкус. Разница гораздо более выраженная, чем, скажем, соленые огурцы свежие. Либо вобла вяленая, да, какая-то сушеная, копченая. Свежая речная рыбка. Это совершенно разные две специи. Все как следует перемешать и пусть томится. Сбавим немножко температуру. Прекрасно 120-130. Это будет вполне достаточно для того, чтобы из помидоров и лука испарилась лишняя влага. Не вся, но лишняя. Только та, которая мешает карамелизоваться этим замечательным продуктом. Вот фарш. Сколько здесь фарша? Я не знаю, я не взвешивал. Возможно, килограмм. Причем пропущены через крупную мясорубку, не через мелкую в данном случае. Этого вполне достаточно. Вот эта пара головок лука. Точно так же пропущенная через мясорубку. Стаканчик риса. Рис предварительно отварили. Варили его только 4 минуты. И это обычный круглозерный рис. Ни в коем случае не басмати. Ни в коем случае не те сорта, которые хорошо подходят для плова. Нужен именно такой мягкий рис, который хорошо разваривается, выделяет крахмал. И этот крахмал подхватит соки, которые будут выделять лук и мясо. Фарш надо не просто перемешать, но еще и посолить и приправить. Я думаю, что сюда уйдет 1 столовая ложка соли без верха, это как минимум. Также немного черного перца. Ну, примерно пол столовой ложки. Фарша там много. А еще у меня есть просто волшебная специя, уникальная специя. Посмотрите, полюбуйтесь. Наверное, вы не видели никогда такой мяты. Дело в том, что это еменская мята. Я был за границей в Риаде, и там проходил огромный кулинарный фестиваль. И вот одна девушка из Йемена продавала такую мяту. Восхитительный аромат. Добавлю мяту, фарш для долмы. Только эту мяту, она вот сухая, хрустящая, предварительно надо растереть между ладонями. Уф! Какими бы ни были вкусными специи, злоупотреблять ими не стоит. Специи должны уподобляться... Макияжу на лице красивой девушки. Понимаете, она не должна быть размалеванная, э, как в китайской опере. А для того, чтобы девушка стала чуточку привлекательнее. Вот и все. Ровно для этого я добавил фарш, черный перец и мяту. Восхитительное сочетание. Посмотрите на эти овощи. Казалось бы, при чем здесь долма? Долма – это фарш, завернутый виноградные листики. Все правильно. Так готовят... Э, на Кавказе, в Азербайджане, в Турции, в Иране. Так готовят во многих арабских странах. Но мы готовим марокканскую разновидность долмы, с которой я познакомился, когда работал вот над этой книгой. 
Таджин, кускус и другие марокканские удовольствия. Я несколько раз летал в Марокко, и со мной поделились рецептами даже те повара, которые готовят для королевских праздников. Одно из блюд я так и назвал – фаршированные овощи. Не стал говорить, что это долма. Хотя на самом деле, по сути, именно долма и есть. Дело в том, что э, долма в виноградных листиках – очень часто в тюркских языках, например, у крымских татар, у гагаузов, у болгар, несмотря на то, что они народ, можно сказать, славянский, называется не долма, а сарми, а слово заворачивать, сармах. Долма – это то, что называется заполненное, чем-то заполненное. Например, в Стамбуле есть сад, который называется долма бахче. Там на берегу было болото, и это болото засыпали. А сад, который посадили поверх этого болота, так и назвали долма бахче. Поэтому блюдо, в котором овощи будут заполняться фаршем, очень правильно называть именно долма. Для того, чтобы из морковки выбрать середину, ее предварительно 10 минут обварили. А потом опустили в холодную воду, чтобы она сама себя внутри не переварила. Во-первых, так легче вырезать эту самую сердцевину. А, Во-вторых, ну, морковь готовится дольше других овощей. Посмотрите, у меня здесь цукини, кабачки, баклажаны. Все это будет готово очень быстро. Во всяком случае, не дольше, чем будет готовиться фарш. Вот с баклажанами все намного проще. У этого блюда есть еще и э, бонус такой хороший, <смех> приятное дополнение. Ведь вот эти все обрезки, остатки можно пустить на овощную икру. Баклажаны мягкие, рыхлые. И в принципе можно поработать обычным ножом. Не обязательно нужна особая выемка. У людей, которые любят все упрощать, может возникнуть вопрос. Ну а почему бы не взять там, не знаю, мясо целыми кусками? Зачем из него делать фарш? Почему нельзя взять просто овощи и подушить это мясо с овощами? Дорогие товарищи, кулинария – это наука о разнообразии. Кулинария – это наука о красоте в еде. Понимаете? Конечно, можно было бы вот такого корма там наготовить. Какая проблема? Совсем не трудно. Но ведь едокам будет приятно, когда они увидят, что о них позаботились. Их старались удивить. Поджарка упарилась. И теперь, когда она изменила свой вкус и запах, в нее можно долить кипятка, либо, если есть бульон, будет очень хорошо. И самое главное, что... Теперь в нее можно опускать долму. Знаете, в середину, где любая, что сковорода, что таджин, греется всегда сильнее, я поставлю морковку, морковка дольше готовится. Следом за морковкой поставлю баклажаны. Они, мне кажется, такие какие-то более прочные, да? Их можно готовить подольше. Ну, а цукини и кабачки по периметру. Думаю, что вот столько воды будет достаточно. Вода здесь нужна не для того, чтобы все овощи покрылись соусом. Нет, просто для того, чтобы снизу сковородки не пригорело. Пока есть вода, не пригорит. А кроме того, посолить ведь надо соус. И соль растворяется как раз в воде, а не в масле, которое здесь осталось. Кажется, на фаршированных овощей достаточно, дай бог, чтобы уместились сковородки. Но осталось немного фарша. Ничего страшного. Насчет этого фарша у меня есть особое решение. Начинаем с морковки, как и договаривались. Морковочку в центр. Следующие баклажаны. По краям цукини до да, кабачки. Кабачки готовятся очень быстро. И, знаете, не, не беспокойтесь о том, что фарш может остаться сырым. Он приготовится. За 40-45 минут под крышкой все приготовится. Разумеется, традиционно подобного рода блюда в Марокко готовятся э, в таджинах. Ну, для них таджин, как для нас казан и как для нас мангал. Для них таджин прямо главное устройство. Но на современной марокканской кухне... В домах у простых марокканцев часто готовятся в невысоких кастрюлях, либо в таких глубоких сковородках. А еще они очень часто используют скороварку. Скороварку вот для этого блюда я бы использовать не советовал. Потому что все приготовится очень хорошо и так. А вот немного фарша, который у меня остался, я скатаю в такие небольшие кюфты. 
этот называется кюфта, и разложу по свободным местам. Накрываем плотной крышкой и оставляем на огне на 45 минут. Если вы уже научились готовить все узбекские и азербайджанские блюда, то вам прямой путь в сказочное королевство Марокко. Вас ждут рецепты необыкновенных блюд из тех же самых продуктов, что есть у нас. Превосходная книга, отличный подарок. Ну вот и все. Готово. Открываем. Посмотрите. Понимаете теперь, почему я не долил соус кипятком до полна? Вот он, практически полностью покрыто. Осталась сущая мелочь. Посыпать э, все это зеленью. Зеленью, со свежей зеленью будет вкусно. Причем здесь у меня две разновидности зелени. Это вот петрушка, обычная петрушка. А это мята. У нас есть мята фарши, но пусть пахнет еще и свежей мятой. Будет только вкуснее. Накладываем. Попробуем. И теперь немного соуса на каждую порцию. Ну вот и все. Приятного вам аппетита!